สำหรับบทข้อนี้นะครับก็จะมาเรียนในเรื่องของการใช้งานในส่วนของแถบริบบอนนะครับซึ่งในส่วนของแถบริบบอนเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยอสองส่วนหลักๆด้วยกันก็คือ,อแถบแรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นแถบรายชื่อกลุ่มคำสั่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนด้านล่างตรงนี้นี่ก็จะเป็นกลุ่มของคำสั่งย่อยๆที่จะอยู่ในแต่ละริบบอนนะครับในแต่ละเมนูทีนี้มาดูเมนูริบบอนอันแรกนะครับก็คือตัวโฮมตัวโฮมนี่ก็คือจะเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกของแถบส่วนแรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของคลิปบอร์ดนะครับก็จะมีเครื่องมือสำหรับใช้ในการจัดก,การในการคัดลอกการก๊อปปี้การวางนะครับก็ส่วนต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจัดก,การเกี่ยวกับสไลด์นะครับก็จะมีเครื่องมือในการทำงานเกี่ยวกับสไลด์ในส่วนนี้อย่างเช่นการสร้างสไลด์ใหม่นะครับการจัดระเบียบเลเยอร์การรีเซ็ตการจัดการในส่วนของเซกชันส่วนถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟอนต์นะครับอันนี้ก็ใช้สำหรับจัดก,การข้อความต่างๆนะครับจัดรูปแบบฟอนต์ตัวหนาตัวเอียงตัวกิดเส้นใต้การปรับฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นให้เล็กลงนะครับการใส่สีต่างๆของฟอนต์ก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวพารากราฟนะครับอันนี้ก็ใช้สำหรับจัดระเบียบรูปแบบการแสดงผลของข้อความหรือว่าวัตถุนะครับการจัดตำแหน่งอะไรพวกนี้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเครื่องมือในส่วนของตัวรูปวาดอันนี้ก็ใช้ในการจัดก,การเกี่ยวกับการวาดวัตถุต่างๆนะครับการสร้างกล่องข้อความวาดวงกลมวาดสี่เหลี่ยมวาดลูกศรนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือที่อยู่ในตัวแถบโฮมนะครับตัวถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแท็บ Insert อันนี้ก็ใช้ในการสำหรับแทรกองค์ประกอบต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับก็แทรกสไลด์ตรงนี้แทรกตารางแทรกรูปนะครับหรือจะเอารูปมาจากตัวอินเทอร์เน็ตการจัดภาพหน้าจอสร้างโฟโต้อัลบั้มนะครับสมาร์ทอาร์ตเชฟชาร์ตนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะสร้างได้ในเมนูอินเสิร์ตตรงนี้ก็ยังมีอีกหลายเครื่องมือนะครับที่สามารถใช้ได้ตรงนี้แทรกวิดีโอแทรกเสียงจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับตัวถัดมาตัวดีไซน์ดีไซน์นี่ก็จะเป็นแท็บที่ใช้สำหรับออกแบบหรือปรับเปลี่ยนหน้าตาของสไลด์นะครับก็เราสามารถจัดก,การตรงนี้ได้จะเลือกจากแม่แบบที่มีอยู่เสร็จแล้วก็มาปรับเปลี่ยนนะครับตรงสีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวดีไซน์นะครับสำหรับใช้ในออกแบบตัวแม่แบบในการนำเสนอตัวถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ transition ส่วนนี้ก็จะใช้ในการเปลี่ยนนะครับสไลด์ในตอนที่เราที่เรานำเสนอนะครับก็สามารถคลิกดูตัวอย่างได้นะครับก็จะมี property ต่างๆนะครับที่ควบคุมอยู่ทางด้านตรงนี้ถั
ดมากก็จะเป็นในส่วนของตัว Animation นะครับอันนี้มิชชั่นตรงนี้ก็จะเป็นแท็บที่ใช้ในการจัดการการเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆในสไลด์สามารถกําหนดรูปเล่งต่างๆให้กับวัตถุได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราคลิกเลือกวัตถุนะครับจากนั้นก็ลองคลิกเลือกรูปแบบนะครับแอนิเมชันของวัตถุอ่าก็เลือกตรงนี้ได้นะครับส่วนทางขวานี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวควบคุมถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสไลด์โชว์สไลด์โชว์นี้ก็เป็นแท็บที่ใช้ในการนำเสนอสไลด์รวมถึงการตั้งค่าต่างๆในการนำเสนอนะครับตรงนี้แท็บถัดมาตรงนี้ก็แท็บรีวิวแท็บรีวิวอันนี้ก็ใช้ในการจัดการการค้นหาข้อความนะครับการแปลภาษาการแทรกคอมเมนต์ใหม่อะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในแท็บรีวิวตรงนี้แท็บถัดมาก็จะเป็นแท็บวิวนะครับแท็บวิวอันนี้ก็จะเป็นตัวมุมมองในการแสดงผลหน้าต่างของอตัวพื้นที่การทำงานตรงนี้นะครับก็สามารถคลิกได้นะครับมุมมองหน้าต่างก็จะเปลี่ยนไปนะครับแถบถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นแอดออนต่างๆที่ก่อนที่เรามีการติดตั้งแอดออนเพิ่มเข้ามาในโปรแกรม powerpoint นะครับก็จะมีแอดออนโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่สุดท้ายนี่ก็จะเป็นในส่วนของกรณีที่เราต้องการที่จะส่งไฟล์ powerpoint ของเราหรือว่าไฟล์นำเสนอของเราให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ pdf นะครับก็มาในส่วนของเมนูตรงนี้สำหรับในการใช้งานกลุ่มเครื่องมือในแต่ละตัวนะครับก็จะมีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมโดยเราสามารถที่จะเปิด d i a l o g box ขึ้นมาได้นะครับโดยการคลิกที่มุมล่างขวาของตัวกลุ่มเครื่องมือแต่ละตัวให้คลิกที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเราก็จะเปิด d i a l o g box ในการจัดการเกี่ยวกับตัวฟรอนต์ของตัวอักษรนะครับก็คลิกขึ้นมาอ่าก็จะเจอหน้า d i a l o g box สำหรับจัดการฟอนต์เราก็สามารถที่จะกำหนดรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมตรงนี้ลงไปได้นะครับตรงชุด d i a l o g box อื่นก็เช่นเดียวกันนะครับคลิกขึ้นมาก็จะมี d i a l o g box เพิ่มขึ้นมาให้นะครับก็เราสามารถที่จะจัดการตรงนี้ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนำในกลุ่มเครื่องมือที่อยู่ในแถบริบบอนต่างๆนะครับ